చెప్పండి దాసరి గారు మీ అభిమానం నటుడు కానీ నటి కానీ అంటే మొట్టమొదటి నుంచి నేను స్కూల్లో చదువుకున్న రోజుల నుంచి ఇప్పటి వరకు చెప్పాను కానీ నాలో కొన్ని నిర్ణయాలు మార్పులు ఉండవు అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నా అభిమాన నటుడు సావిత్రక్క నా అభిమాన నటి ఆదుర్ సుబ్బారావు గారు నా అభిమాన దర్శకుడు ఓకే క్రమశిక్షణ కలిగిన ఒక నేర్చుకోవాల్సిన ఒక నటుడు రామారావు గారు నా దీంట్లో సో ప్రిఫరెన్స్ వీళ్ళకి ఇచ్చేవాడి సో మీరేమో అకిరణ్ నాగేశ్వర్ గారితో ఎక్కువ సినిమాలు తీసేవాళ్ళు రాఘవేంద్రరావు గారు ఏమో ఎన్టీఆర్తో ఎక్కువ సినిమాలు తీసారు వర్చువల్గా రెండు శిబిరాల కింద పోటా పోటీగా నడిచింది కొంతకాలం ఆ పోలరైజేషన్ వచ్చేసింది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో అంటే పోలరైజేషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా స్పోర్టివ్గా ఉండేది ఎంత స్పోర్టివ్గా ఉండేది అంటే నేను మనుషులంతా ఒకటి హిట్ తీసినప్పుడు అడి రౌండ్ తీసాడు అతను తను ఆ తర్వాత అప్పటికీ మనుషులంతా ఒకటి చాలా పెద్ద హిట్ తర్వాత అడి రౌండ్ చాలా పెద్ద హిట్ అది తీసిన తర్వాత నేను ఆ రికార్డును దాటాలని సర్దార్ పాపారెడ్డి తీసాను ఎన్టీఆర్ తోటి ఎన్టీఆర్ తోటి అది అప్పటికి ఆల్ టైం అది దాటాలని అతను కొండబిడి సింహం తీసాడు సో అతను కొండబిడి సింహాన్ని దాటాలని నేను బొబ్బిలి బుద్ధి తీసాను సో ఈ స్పీడ్లో ఈ స్పిరిట్లో వెళ్ళేవాడు అంటే అతని సినిమా వంద రోజులు ఆడితే నాది నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆడాలి నాది నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆడితే రాఘవేంద్రరావు రెండు వందల రోజులు ఆడాలి ఇలాంటి ఒక స్పోర్టివ్ స్పిరిట్ తోటి అంటే నలభై సంవత్సరాల అనుబంధంలో ఇద్దరు కాంపిటేటివ్ డైరెక్టర్స్గా కాంటెంపరీ డైరెక్టర్స్గా ఉంటూ మా ఇద్దరి మధ్య ఒక చిన్న మనస్పర్ధ కానీ చిన్న మాట పట్టింపు కానీ చిన్న విభేదం కానీ లేకుండా ఉండడం అనేది చాలా రియర్ అది మా ఇద్దరి మధ్య జరిగింది రాఘవేంద్ర గారికి మీకు మధ్య నాకు మధ్య కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అభిమాన నటుడు ఏమో నాగేశ్వర గారు కానీ మీరు ఈ రికార్డులు బాధలు కొట్టడానికి అన్నిటికీ ఎన్టీఆర్ని ఉపయోగించారు అంటే ఆయనతో తీసిన సినిమా రే ప్రేమాభిషేకం ఆల్ టైం రికార్డ్ ఈ రోజుకి ఇవాళ ఎన్ని రికార్డులు చెప్పుకున్నా మొట్టమొదటి వారం ఎంత సిట్ చేసింది మొట్టమొదటి రోజు ఎంత చేసింది ఇవన్నీ చెప్పుకోవాల్సిందే తప్పితే ప్రేమాభిషేకం రికార్డ్ని రన్లో కానీ రెవెన్యూలో కానీ రెవెన్యూలో బొబ్బులు పులి రన్లో బొబ్బులు ప్రేమాభిషేకం అసలు ప్రేమాభిషేకం ఏంటి ప్లాట్నమ్ జూబ్లీ ఇన్ సింగిల్ థియేటర్ అంటే ఎన్ని స్టేషన్స్ రిలీజ్ చేసామో అన్ని స్టేషన్లో వంద రోజులు ఆడింది ఎన్ని స్టేషన్లు రిలీజ్ చేసామో అన్ని స్టేషన్లో సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడింది ఎన్ని స్టేషన్లు రిలీజ్ చేసామో అందులో ఇరవై స్టేషన్లు వన్ ఇయర్ ఆడింది తర్వాత ప్లాట్నమ్ జూబ్లీ ఇది రికార్డు ఇది ఇలాంటి రికార్డు ఇంతవరకు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో లేదు ఎవరి కాళ్ళు మేము ప్రతిసారి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల చరిత్రని తిరగ రాసాం తిరగ రాసాం అని చెప్పి పేపర్లో చెప్తూ ఉంటారు ఎవరు తిరిగి రాయక్కల్లా చరిత్ర చరిత్రగానే ఉండిపోద్ది లవకుశను కాదనగలమా మనం మేము ఎన్ని సినిమాలు తీసినా లవకుశను కాదనగలమా సో అలాగే కొన్ని చరిత్రలు మైల్ రాళ్ళు అలా ఉండిపోతాయి చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయం రాసే అవసరం కానీ తిరగట్ రాస్తే తిరగ తిరగ రాయడం అనేది జరగదు ఇండస్ట్రీలో ఏమా ఏమీ అనుకున్న వాళ్ళతో కూడా ఢీ కొనడానికి ఎప్పుడు వెనకాళ్ళ మీరు సందర్భం వచ్చినప్పుడు స్నేహంగా ఉంటారు అవసరమైతే సవాల్ బస్తిమే సవాల్ అంటారు అది ఇంత మీరు ఎక్కువ కాంబినేషన్తో పనిచేసిన ఏ నేరతో కూడా ఎందుకు వచ్చింది అట్లాంటి పరిస్థితి దాంతో సరే వద్దు అనుకున్నాను అంతే అంతకు మించి ఇంక వేరే ఏం లేదు ఇక అప్పటి నుంచి ఆయన పట్ల నాకేం గౌరవం పోవాలి అలాగే ఆయన గురించి ఎక్కడ ఒక మాట కూడా నేను తప్పుగా మాట్లాడేది మాట్లాడను కూడా ఇప్పుడు చెప్పాను ఇప్పుడు ఏమన్నాను ఈ విషయం మీరు ఎత్తడానికి ముందు నా అభిమానం అడ్డే అని చెప్పాను అవును కానీ ఇద్దరు కూడా మాట మాట కళ్ళు కళ్ళు కలపలేని పరిస్థితి కదా అది వాస్తవం వాస్తవం హిపోక్రసీ లేదు అదే ఏదో హిపోక్రసీ ఉండకూడదు అందుకనే దట్ ఈస్ ది దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ మిస్టర్ దాస్ హిపోక్రసీ అంటే ఇక అప్పుడు ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది మీకు మిగతా వాళ్ళకి నా మనసు కష్టం కలిగింది దట్ సార్ అది ఆయనకి ఎప్పుడన్నా కన్వే చేయించారా పని నాకు 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 పెద్ద నాకు ఇష్టం లేదు అయిపోయింది అంతే అనిపించదు దట్స్ ఆల్ అయిపోయింది ముడితనం సేమ్ ఇట్లాగే మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉచ్చ దశలో ఉన్నప్పుడు చిరంజీవి ఆయనతో కూడా మీరు తగాదా పడినట్టు తగాదా అంటే అంటే ఘర్షణ కాదు రోడ్డు మీద స్ట్రీట్ నాట్ స్ట్రీట్ లైట్ బట్ డిఫరెన్స్ వచ్చాయి చిరంజీవితో ఘర్షణ ఎప్పుడు పడలేదే మేము అదే ఘర్షణ కాదు విభేదాలు విభేదాలు కూడా లేవు చిరంజీవితో ఇప్పటికీ లేవు నా విభేదాలు 
కాకపోతే ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ పొలిటికల్గా అతను రాజకీయ రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను కాంగ్రెస్లో ఉండడము అతను సపరేట్గా ఉండడము పార్టీ పెట్టడము చాలామంది కొంచెం ఆ గ్యాప్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేశారు పొలిటికల్గా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళినప్పుడు న్యాచురల్గా ఐ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ మై పార్టీ సో ఇతర పార్టీని మనం చేయాలి అంటే మరి తెలుగుదేశాన్ని విమర్శించాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శించాలి అలాగే పిఆర్పీని విమర్శించాలంటే చిరంజీవిని విమర్శించాలి సో కాకపోతే ఏంటంటే మేస్త్రి అనే ఒక సినిమా వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఎక్కువ కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు బట్ అసలు నా ప్రయత్నం అది కాదు ఎందుకంటే అతను ఎదుగుదలకి పరోక్షంగా నేను ఎలా ఉపయోగపడ్డాననేది అతనికి బాగా తెలుసు వాళ్ళ కుటుంబానికి తెలుసు పైగా నాకు బంధువు మా మేనల్లుడిని వాళ్ళ పినమ్మకి ఇచ్చాం సో పైగా ఎవడు రిస్క్ చేశారండి చిరంజీవి హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్లో ఏ ఫంక్షన్ అయినా నెంబర్ వన్ టు టెన్ చిరంజీవి అంటే మిగతా హీరోలు అందరూ హత్ అయ్యారు అంటే ఆ రేంజ్కి నేను ప్రమోట్ చేశారు అతను ప్రమోట్ చేశాను నేను అతన్ని ఎందుకు నేను తగ్గిస్తాను కాదు అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాంగ్ సినిమా జీవితం రాజకీయ జీవితం వ్యక్తిగత జీవితం ఈ మూడింటిలో మీకు బాగా సంతృప్తి ఇచ్చిన జీవితం ఏది సినిమా జీవితం సినిమా జీవితం నా జీవితం ఏది ఉన్నా అన్నీ అశాశ్వతం దర్శకరత్నం అనేది శాశ్వతం సో నా జీవితం ముగియడం నేను పోయిన తర్వాత కూడా దర్శకరత్నగానే మిగిలిపోవాలనేది నా ఆకాంక్ష అదే నా ఫీలింగ్ అందుకోసమే ఇప్పుడు నేను ఉన్న ఇల్లు కూడా ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఏ మ్యూజియం నా తర్వాత దాన్ని ఎవరికీ ఇవ్వకుండా పిల్లలు కూడా దాన్ని మ్యూజియం చేయాలని సో నా నూట యాభైయో నూట యాభై ఒకటో ఎన్ని అవుతాయో తెలియదు అన్ని సినిమాల ప్రతి సినిమా అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు కంప్యూటర్ బటన్ నొక్కితే ఆ సినిమా చూడగలిగినట్టు అలాగే నాకు సంబంధించి సినిమాలకు సంబంధించినటువంటి పరికరాలని అక్కడ ఉండేటట్టు దాన్ని ఒక మ్యూజియంగా చేయాలని వాళ్ళ ఒక ఆకాంక్ష సో సినిమా జీవితమే అన్నింటికంటే సంతృప్తి వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో వ్యక్తిగత జీవితం కానీ కూడా రాజకీయ జీవితం మీద అంత ఇది లేదు లేదు ఎంత ఎంత సంతృప్తి పొందారు అక్కడ అక్కడ ఒకటి రాజకీయాల్లో హిపోక్రసీ కావాలి అదే నా వాళ్ళ మీ అందరికంటే ఎక్కువ నటులు కావాలి అక్కడ మీరు నటులు తయారు ఇక్కడ నటులు తయారు చేయాలి అవును సో ఇక్కడ నటించకుండా ఉండడం అనేది అలవాటు అయిపోయింది అందరికీ తెలుసు పైగా నేను ఒకవేళ ఒకవేళ కొంచెం కోపంలో కానీ పరుషంగా కానీ ఎవరినైనా ఒక మాట నేను అన్నా కూడా దాన్ని పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోరు ఎందుకంటే ఆయన అన్న దాంట్లో ఇది ఉంది అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగపడతాడు ఇండస్ట్రీకి అయినా కాబట్టి కొంచెం కష్టం మనసు కష్టం కలిగి మాట అన్నాడు ఆయన సర్దుకుంటారు తప్పితే నా మీద పగ పెట్టుకోరు ఇది అక్కడ కాదు అక్కడ ప్రతిది ప్రతి అడుగు హిపోక్రేటిక్గా చేయాలి ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఉంది అక్కడ ఫ్రీడమ్ ఉండదు సో అందువల్ల అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్టరీ జాబ్ కాదు ఇది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్టరీ జాబ్ ఏమనుకుంటాం అదే చేస్తాం అది వెదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వ్యక్తిగత జీవితం వచ్చినప్పుడు ఎందుకు సంతృప్తి కలగట్లేదు వ్యక్తిగత జీవితం సంతృప్తి అంటే ఓకే మంచి జీవితమే నాట్ బ్యాడ్ నాట్ బ్యాడ్ అంటే నేను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను నేను మంచి ఫాదర్ని కాలేకపోయానని ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు పిల్లల్ని బాగా పైకి తీసుకొచ్చారు నేను తీసుకురాలేకపోయాను అది లోపం మీది అనుకుంటున్నారా లేకపోతే మీ పిల్లలు అనుకుంటున్నారు నాది కూడా కొంత ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నేను సరిగ్గా ప్రాపర్ కేర్ ఎక్కువ దృష్టి తీసుకోలేదేమో అలాగే అరుణ్ బాబుని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది ఇవాళ వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి టేక్ ఆఫ్ చేస్తా ఏదైతే ఇస్తున్నారో ఆ టేక్ ఆఫ్ నేను ఇవ్వలేకపోయానేమో ఆ టైంలోను అతనికి ఇచ్చుంటే అతను స్టాండ్ అయి ఉండేవాడేమో విత్ ఆల్ ఈస్ పర్సనాలిటీ అండ్ కష్టం ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అతని దగ్గర కానీ ఎందుకు అతను పైకి రాలేకపోయాడు అంటే బహుశా అతను పైకి రాలేకపోవడం కారణం నేనే ఉండొచ్చు సరిగ్గా అతను ప్రమోట్ చేయలేదేమో ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ చేస్తా ఉన్నంత ప్రమోషన్ చేయలేకపోయినేమో అని అనిపిస్తుంటుంది ఇండస్ట్రీలో మీతో పాటుగా మీ శిష్యగానం కూడా చాలామంది వచ్చారు చాలా వాళ్ళలో చాలామంది సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్గా కూడా చాలామంది సక్సెస్ అయ్యారు అయ్యారు మీ ప్రీ మీకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన శిష్యుడు ఎవరండి ఇది ఇబ్బంది చాలా ఇబ్బంది ఎందుకంటే కానీ ప్రతి గురువు గారికి ఎంత గొప్ప శిష్యులు ఎంతమంది ఉన్నా పలానా వాడంటే నాకు ప్రేమ అంటారు ద్రోణాచార్యుడికి అర్జునుడి మీద ప్రేమ అన్నట్టు కరెక్టే నా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే 
అందరూ కూడా చాలా డిసిప్లిన్ ఉన్న శిష్యులే ఒక్కొక్కళ్ళోనూ ఒక రకమైన క్వాలిటీ ఉంది సో అన్ని క్వాలిటీ ఒక్కొక్క క్వాలిటీలో ఒక్కొక్కళ్ళు ఇస్తాం డిసిప్లిన్ విషయానికి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ర్యాలింగ్ ఇస్తాం రావు డిసిప్లిన్ ఓ కమిట్మెంట్ ఓ టైం ఫ్రేమింగ్ కోటి రామకృష్ణ ఉన్నాడు రామకృష్ణ చాలా తెలివైనాడు అసలు అలా అలా మా అలా మాటలు మాటలతో మొత్తం కథ తయారు చేసేస్తాడు వెరీ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్ట్ ఆర్టిస్టుల దగ్గర పెర్ఫార్మెన్స్ తీసుకోవడంలో నా తర్వాత అంత పెర్ఫార్మెన్స్ కోడి రామకృష్ణ తీసుకోగలడు సో కాబట్టి కోడి రామకృష్ణ వచ్చేసరికి వెరీ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అదే పిన్సెట్ రవిరాజ ఉన్నాడు చాలా సైలెంట్గా ఉంటాడు చాలా నెమ్మదిగా ఉంటాడు సో ఆ స్క్రిప్ట్లో నాకున్న పొట్లు అతని దగ్గర ఉన్నాయి డ్రామాలో నా దగ్గర ఉన్న పొట్లు అతని దగ్గర ఉన్నాయి ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన యాంగిల్లో వాళ్ళు నిష్ణాతులు నిష్ణాతులు అయ్యారు సో కాబట్టి పలానా అతను నాకు చాలా అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైన శిష్యుడు అని నేను చెప్పలేను కొంచెం ఇబ్బందికరమే లేండి చెప్పాను కానీ నటుల్లో ఎవరు శిష్యులు నటుల్లో చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయింది నేను మోహన్ బాబు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గర్వంగా ఫీల్ అయింది మోహన్ బాబు అలాగే తర్వాత వచ్చేసరికి నారాయణమూర్తి శ్రీహరి వీళ్ళందరూ